You're, you're there. At the end? I'm at the end. Yeah. Okay. Reverse way. Oh, yeah? yeah. Est-ce que je voulais plus euh, communiquer avec vous? <laughs> non? OK. We've done this before. OK, no problem. But I try to do it in French. That's most difficult because <laughs> I'm, about to do, I'm about to do it in English, but... <laughs> Bonjour. Bon, vous êtes prête Ok. Bien, Arlan Cohen, on est vraiment ravi de vous avoir à Colmar pour la dernière, dernière, dernière date de votre tournée promotionnelle euh, en France pour votre nouveau roman, votre nouveau thriller absolument passionnant « Ne t'en fuis plus » publié aux éditions Bellefond. Alors, j'ai une question un peu euh, provocante au début. Euh, vous avez, on vous voit là, vous avez des yeux pétillants, vous avez une allure euh, cool, euh, bonhomme. Euh, vous avez un, moi, je sais, vous avez un humour malicieux. Euh, ce côté angélique cette, ne colle pas avec ce que ne colle pas avec ce que vous écrivez, avec la terreur et l'angoisse qu'inspire votre roman. Comment vous assumez ça en grand garçon que vous êtes aujourd'hui Non, I'm very nice. I'm very nice. <laughs> First of all, uh, thank you all very, very much for being here. It's a real honor to be in your city. It's a tremendous honor to have so many people come out and greet me, and uh, I just want to start off by thanking all of you for being here. Alors, d'abord, hein, bon, je suis quelqu'un de, quelqu de très gentil, hein, je suis quelqu'un de très bien. Mais avant d'aller plus loin, euh, déjà, voilà, vous dire que c'est un véritable honneur d'être ici. Merci à vous euh, d'être là cet après-midi. Je suis vraiment très, très content de découvrir votre très, très belle ville et de voir que vous êtes venus si nombreux pour m'accueillir. Merci encore. Okay, thank you. And yes, I'm very, very nice. <laughs> uh, I, I think the books is the therapy. I give you all of my problems and angst. Alors oui, oui, hein, je, suis, je suis vraiment quelqu'un de très gentil, en fait. Les livres sont ma thérapie. Hein, C'est un moyen de vous donner à vous euh, toutes mes peurs et toutes mes angoisses. Alors, on va parler de, de votre théra, de, cette, de la dernière thérapie, de, de la dernière part de, de, de thérapie, et, mais de, de choses plus générales aussi. Mais premièrement, euh, dites-moi en quelques mots, qui est Simon uh... One day, I was sitting in Central Park in the exact same bench that Simon is sitting in in the very first sentence of this book. Alors, un jour, j'étais euh, assis, en fait, hein, euh, dans Central Park, hein, exactement à l'endroit où Simon est assis au tout début du livre. And I knew at the time I wanted to write a book that had three things, uh, four things, drug addiction, religious cults, DNA websites, and viral videos. Et je savais que je voulais écrire un livre sur euh, quatre choses, en fait, hein, l'addiction euh, à la drogue, les euh, cultes religieux, les euh, sites qui s'occupent de faire, en fait, euh, des tests ADN et les vidéos virales. And as I'm sitting on this bench and I'm listening to a beggar musician really destroy a John Lennon song, it was just awful, as you always see when you're there, I thought to myself, what if that was my daughter? What if she had been missing six months on drugs and this is the first time that I'm seeing her? Et donc, euh, je suis là sur ce banc hein, et j'écoute euh, un mendiant musicien qui est en train de massacrer une chanson de, de, de John Lennon. C'était vraiment épouvantable. En général, de toute façon, c'est ce que vous avez dans cet endroit-là. Et je me mets à réfléchir et je me dis, mais enfin, euh, qu'est-ce qui se passerait hein, euh, si c'était ma fille qui était là, en fait, euh, qui jouait de la musique alors que ça fait six mois euh, qu'elle a disparu parce qu'elle euh, est junkie That's page one, you read the rest. Voilà, ça c'est la première page, vous allez lire le reste. Alors, vous dites, ça c'est page one, donc page one, mais euh, étrangement, les, votre héroïne a à peu près le même mot, c'est le même mot, le même nom, c'est page. C'est quand même étonnant psychanalytiquement. 
the first page. Page, page, page. Yeah. So, a key, a key page. So, who is Page then? Well, this is funny because I have four children, none of whom are on drugs, thank goodness. You don't. Father don't know. Uh, les pères ne savent pas tout. Oh, no, I know. Fathers <laughs> do not know everything. Yeah? So, uh, when I finished the book, or we were on vacation, and all four of my children read it right away. And then they were saying, trying to guess which one was Paige. Oh, you're the drug addict. No, you're the drug addict. No, he was talking about you. But it was none of them. Alors, euh, j'ai quatre enfants hein, euh, et euh, grâce à Dieu, aucun d'entre eux n'est accroché à la drogue. Euh, mais monsieur disait, voilà, hein, les pères ne savent pas tout. Mais là, Arlan Coben dit que si, si. Hein. Il en est absolument sûr. En tout cas, euh, une fois qu'il a eu terminé « Ne t'en fuis plus euh, », ils étaient en vacances, euh, en famille. Euh, tous les enfants ont lu euh, le livre dès qu'il a été terminé. Et après l'avoir lu, euh, ils ont tous commencé à, à se dire les uns les autres, euh, non mais Paige c'est toi, Paige c'est toi, Paige c'est toi, voilà. En fait, c'était aucun d'entre eux. Hein. Alors, c'est qui <rire> I write fiction. That means I make stuff up. Oui, je suis un écrivain de fiction, hein, donc ça veut dire que j'invente. People, oh, well, people are always, and writers always want to sound more important than they are. So they always pretend that it's based on somebody real. And, but sometimes you just make it up. I sit in a room and I just make this up. There's no real reason for it. It's just what comes into my head. Oui, alors je crois que souvent, hein, les écrivains veulent avoir l'air plus important que ce qu'ils sont. Hein, euh, et ils disent, oui, voilà, ça, ça m'a été inspiré par telle chose, etc. Euh, finalement, euh, non, les choses peuvent être beaucoup plus simples que ça. Hein, ça peut être tout simplement quelque chose que vous inventez euh, sans aucune raison, alors que vous êtes dans une pièce. Et voilà, ça vous traverse l'esprit et c'est là. Mais euh, vous êtes contradictoire, puisque vous venez de dire que vous avez vu cette scène à Central Park. Donc ça, ça n'a pas, pas été inventé euh, dans, un, dans, euh, la, dans votre bureau. Qu'est-ce qui a rajouté du tragique Qu'est-ce qui a fait que le tragique a fait clic I, uh, well, I had, as I said, I wanted to write about four different things. Um, yeah. I always want, I, not always, but in this book, again, I wanted to write about family. Um, and I'm always testing whoever my lead characters are. So I have to put them under a great deal of pressure so that we can see how they react. Oui, alors, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, euh, je voulais écrire donc, euh, sur quatre thèmes hein, que j'ai nommés. Euh, J'écris euh, toujours, enfin pas toujours, mais très souvent euh, sur la famille. Et ce que je fais généralement, c'est que euh, je teste mes personnages principaux, ce qui veut dire que, euh, évidemment, je les soumets à euh, beaucoup de pression. Alors vous disiez justement que cette pression que, que, que vit Simon et son épouse, c'est qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'on se dit, la voix, ça y est, il voit sa fille Paige à Central Park, il n'a qu'une envie, c'est qu'elle revienne à la maison. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, ils n'en peuvent plus. Pourquoi n'en peuvent plus de le nous, pourquoi n'en peuvent plus ils de leur fille Je ne sais, sais pas si c'est correct. Hein. Ce n'est pas correct. Hein. C'est pas correct. I, you know... My job is very simple, or complicated. I, I want all of you, you all have the, if you have the book, I want you tonight to go to bed at 11 o'clock, 11 p.m. maybe, and just say, I'm going to read for five minutes, maybe 10 minutes. And then it's five in the morning, and you hate me, and you're angry at me. That's it, yes. That's what I want. So I'm trying to create a story that you can't put down. I want it to feel almost like a drug. I want you to get completely lost in these people. Let's start with that. Yeah. Mm -hmm. Alors, euh, mon boulot est simple, enfin, ou compliqué. Hein. Je dirais que mon but, hein, c'est que euh, ceux qui ici ont le livre, et j'espère que vous avez tous le livre, vous allez bientôt l'avoir, c'est que ce soir, vous allez rentrer chez vous, euh, voilà, et puis à 11h, mettons, vous allez vous mettre au lit en disant, euh, bon, alors je vais lire pour 5 ou 10 minutes, 
Hein et puis tout d'un coup, pof, vous réatterrissez, il est 5 heures du matin. Et là, euh, vous commencez à me détester. Mais c'est ça, en fait, que je veux. Je veux que vous puissiez prendre ce livre, le commencer et tout simplement plus le lâcher. Donc, pour que vous passiez ça, bien évidemment, hein, il faut que j'arrive à créer une histoire qui soit euh, suffisamment passionnante. Et il faut que, euh, pour moi, vous soyez le plus ému possible par rapport à ce que j'écris. Hein. Il faut même, quelquefois, que vous pleuriez. Alors oui, Simon et son épouse ont un peu baissé les bras. Ils n'en peuvent plus parce que cette fille est tombée dans la drogue et entre les bras de type pas recommandable, ils savent pas trop ce qui se passe en fait. Mais leur crache à la figure que s'ils étaient de mauvais parents et ils, ils, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus rien du tout. Et euh, vous, je vous ai entendu dire, c'était à Lyon, euh, je vous ai entendu dire que l'adolescente, parce que c'est une adolescente, une fin d'adolescente, mais toujours une adolescente, euh, vous dites que c'est toujours une guerre. With, I think with everybody, everybody in this room, there's many people who have already been a teenager. Adolescence or high school, it's a war for everybody. You're all going through your own battle. Um, it's part of what I try to do when I create a character or when I'm raising my, ch my children. I, I, I point to every single person you ever meet. It's very simple. But every single person you ever meet has hopes and dreams. It's a very simple thought, but it's a good thought to create characters, and it's a good thought to remind yourself in life to be empathetic. Oui, euh, c'est, je crois, euh, l'adolescence, une, une période hein, qui est une guerre euh, pour tout le monde, en fait. Hein. L'adolescence, les années, les années de lycée, chacun d'entre nous euh, livre sa propre bataille. Euh, et je crois que c'est quelque chose qui... Euh, participe de la création de, de, de personnages et c'est aussi quelque chose euh, qui joue quand euh, on est en train d'éduquer ses enfants, tout le monde a des espoirs et des rêves c'est une idée qui est assez simple mais c'est une idée je crois qui vous aide à créer euh, des personnages et c'est aussi quelque chose qui vous aide à euh, être empathique Alors, Pourquoi euh, y a-t-il tellement souvent dans vos livres des personnages d'enfants enfin, qui, qui sont au cœur de, de, du drame des personnages d'enfants ou d'adolescents je, je pense juste parce que ça a un rapport à sans un mot euh, sans un mot, il y a dix ans, euh, où un adolescent euh, posait de gros problèmes et déjà c'était lié aux nouvelles technologies. Euh, je pense au livre Sans Défense de l'an dernier, avec la disparition de, de deux enfants. Euh, pourquoi si souvent euh, l'enfant, l'adolescent est au cœur de vos livres Well, first of all, um, Runaway is my 31st novel, 31 novels. One a year, maybe. So I started when I was eight years old. <laughs> <laughs> Alors, euh, donc, ne t'en fuis plus, hein, c'est en fait mon 31e euh, livre. Euh, J'en écris un tous les ans. Euh, J'ai commencé quand j'avais 8 ans. <rire> so I've had every kind of person disappear. Et donc, évidemment, j'ai fait disparaître à peu près tout type de personnes. Men, person. women, old, young, everybody's going to disappear. <laughs> so, <laughs> you want to you know, yeah. translate Des that? hommes, des femmes, <laughs> des jeunes, yeah. des vieux, voilà. Tout le monde va disparaître à un moment donné. Um, in fact, I think home and maybe, maybe two, maybe three have very young people out of 32 that have disappeared, and then some are teenagers, and, and then some tell no one it was a wife. So there's no reason to pick, I just keep changing. Yeah. I, you know, and I hope some, some books have very optimistic endings, and some books have very sad endings. I think that Runaway is one of my most surprising endings. Mm. I think it's one I hope that will linger in your head after you finish reading the last page. It's a big surprise, I think, the very last page. Oui, euh... Don't skip to the end. <laughs> 
Euh, donc, euh, oui, si je fais le calcul de tous mes livres, hein, il y en a peut-être deux ou trois où ce sont des enfants qui disparaissent, quelques-uns euh, où il y a des adolescents. Dans Ne le dit la, à personne, c'était une femme qui, a, qui avait disparu. Donc, je pense que je suis sans arrêt euh, en train de, de changer. Euh, même chose pour les fins. Il y a des fins qui sont plutôt optimistes, des fins qui sont plutôt tristes. Euh, je crois que dans Ne t'en fuis plus, euh, c'est sans doute le livre qui a ma fin la plus surprenante. Hein, euh, voilà. J'espère vraiment que euh, vous vous souviendrez longtemps de la fin. Et euh, s'il vous plaît, n'allez pas voir maintenant, avant d'avoir lu le livre à la dernière page. Donc, en fait, si moi, j'ai été marqué par ces livres liés aux enfants et aux adolescents, c'est à, à moi que je dois me poser la question. Je dois m'inquiéter pour moi. C'est votre talent euh, d'une habilité diabolique de nous renvoyer. Vos romans sont un miroir déformant de ce que nous sommes. Chacun va y trouver euh, l'expression de ses propres névroses. Yes, I want you to be scared. <laughs> um, More than scared, but plus que plus qu'effrayé. Well, different than scared, because mm. I, I don't write horror books, mm. I don't write violent books, I don't write that kind of a thing. I, I want it to work more psychologically. And maybe to your point, it also is reflecting very often what's going on in my life. So when I wrote Myron Bolotar in the beginning, I don't even think I had children yet, or they were just very, very young. Tell no one I was also younger. So now my children are a little younger than Paige. So I'm usually reflecting what's going on in my, in my own reality. So the characters will age probably um, as I do. Oui, alors c'est vrai, hein, mais euh, ce que j'ai envie, c'est de vous faire peur. Alors peut-être pas uniquement vous faire peur ou en tout cas pas vous faire peur avec de l'horreur et de la violence parce que j'écris pas ce genre de livre. Moi, je travaille davantage sur des choses plus psychologiques hein, mais c'est vrai aussi que ce que j'écris, c'est le reflet de, de ma vie. Quand j'ai commencé à écrire les premiers Marilyn Bolitor, mes enfants étaient euh, tout petits. Euh, J'étais euh, effectivement beaucoup plus jeune quand j'ai écrit ne le, dit, euh, ne le dit à personne. Hein. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mes enfants sont juste un petit peu plus jeunes euh, que Paige euh, et, et encore pas tous. Ils sont autour, euh, autour de son âge. Donc, euh, probablement que euh, mes personnages, comme ils ont toujours un rapport avec euh, ce que je traverse, ce que je vis, euh, ils vont sans doute vieillir, comme moi d'ailleurs. Qu'est-ce qui est premier dans, un, dans le départ d'un roman ce sont c'est un ou plusieurs personnages. C'est un sujet de société. On va y revenir. Hein. Vous avez parlé des quatre sujets liés à Ne t'en fuis plus. Ou est-ce que c'est une question psychologique, euh, la, la peur de, de la disparition, par exemple 32 books, I've done it different ways at different times. But almost always it starts with an idea. It starts with a what if. Um, yeah, go. Take your time. <laughs> Right. Trying to use okay, my we'll bottle as a mic is going to be go. difficult. Alors, donc, je crois qu'à chaque fois, il y a eu des, des choses différentes. Hein. 31 livres euh, publiés en français, 32 euh, déjà bientôt aux, aux États-Unis. Euh, donc, j'essaye de varier, bien sûr. Hein. So, I'm going to give one example if I could. Alors, je vais vous donner un exemple, si je peux. So, most, many of you have read or seen Tell No One, the book or the movie, right? Alors, bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont soit lu, soit vu, ne le dit à personne. Adapté par Guillaume Canet hein? au cinéma. That was adapted. So, um, the idea came for me from two ways, two, uh, two areas. Um, one, I was watching a really bad romance movie on TV, a really stupid one. Alors, il y a eu deux points de départ à ce, à ce livre. Hein. D'abord, c'est euh, un film romantique extrêmement mauvais que je regarde à la télé. I won't mention the name of the movie. Je ne vais pas vous donner le titre. Message in a bottle. <laughs> Message dans une bouteille. <laughs> But what happens in this movie is that the man loses his wife. His wife dies and he's sad for about 10 minutes. Then he sees a beautiful woman and he's fine again. Have you, do you know these movies? Alors, ce qui se passe dans ce film, hein, c'est que euh, l'homme voilà, perd son épouse. Euh, il est triste pendant à peu près 10 minutes. Et puis, tout d'un coup, il croise une très, très belle femme. Et là, c'est fini. Toute sa tristesse s'est envolée. Vous connaissez ces films, non 
So my first what if, what about the man who can't move on with his life? What about the man who's truly devastated and can't get over the death of his wife? Alors, mon premier et si, hein, euh, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si un homme ne se trouvait pas capable de dépasser la disparition de sa femme The second part of the idea is, to be serious for a moment, I lost my parents at a fairly young age. It was very devastating. Et la deuxième chose, hein, et euh, voilà, je vais être sérieux pour un petit moment, j'ai perdu mes parents, j'étais relativement jeune. And one time I'm on my computer and I'm looking at a, at a webcam and I'm thinking the way we all think sometimes, wouldn't it be great if they were alive? Wouldn't it be great if they could have met their grandchildren? Et voilà, un, un jour comme ça, hein, mon esprit vagabonde, je suis devant ma webcam et je me dis, oh là là, mais ça serait, ça serait vraiment formidable s'ils étaient encore là, ça serait formidable s'ils si avaient vu naître leurs petits-enfants. And then I thought, what if, second what if, what if I just saw my parents right now on this webcam et euh, là le deuxième et si hein, euh, voilà si j'avais vu euh, à l'instant mes parents euh, à travers cette webcam then I take these two what ifs and I slam them together et donc je prends les deux euh, et si hein, et puis euh, je, les mon, je les mélange hein. a man and a woman happily married she's murdered eight years pass he still can't get over her, her death he gets an email He clicks the hyperlink, he sees a webcam, and his dead wife walks by. Et là, hein, tout simplement, voilà, un homme et une femme euh, sont euh, très heureux euh, ensemble. La femme euh, disparaît et euh, huit ans après, euh, l'homme, le mari, n'arrive toujours pas à euh, surmonter cette disparition. Et il reçoit un email, hein, il clique sur le lien qui s'y trouve, le lien hypertexte, et là... Un film défile devant ses yeux et il voit sa femme. So first of all, that sounds like it took 10 minutes. That was three months of work. <laughs> Alors on a l'impression hein, comme ça que ça a pris trois minutes en fait. Euh, C'était trois mois de travail. Hein. That's yeah. three months of sitting on my couch telling my wife, no, no, I can't throw out the garbage. <laughs> I'm working. <laughs> Voilà, et trois mois de moi sur le canapé, euh, affalé et disant à ma femme, non, non, je ne peux pas sortir la poubelle, euh, je travaille. Mais elle travaille aussi. Oui, ma femme est pédiatre. Parce que je, je pensais justement, c'était une question par rapport à celle d'avant, euh, que vous aviez beaucoup d'enfants et d'adolescents parce que votre femme est pédiatre et que vous êtes bien renseigné là-dessus, sur les difficultés des, des enfants et des adolescents. Oui. Ouais, je suis, je, je suis quelqu'un qui est très fainéant quand il s'agit de faire des recherches pour écrire ses livres. Paresseux so, ou, paresseux ou est-ce que ça ne vous plaît pas Both. Et deux choses. But I should say, Reese, I don't. If you're trying to be a writer out there, don't do so much research, because research is more fun than writing. So you'll end up doing research when you should be writing. Oui, et j'ajouterais en fait, hein, s'il y a des aspirants écrivains dans la salle, ne, ne, un, deux, trois, ne passez pas trop de temps à faire vos recherches parce que les recherches, en fait, c'est quelque part hein, beaucoup plus rigolo que d'écrire. Et finalement, si vous faites trop de recherches, vous allez passer plus de temps à faire des recherches qu'à écrire. But I'm also lazy. And so the, Mais je suis paresseux aussi. Hein. And so Francois Clouzet's character in Tell No One was a pediatrician. That's not a coincidence. <laughs> et donc évidemment, hein, le personnage de François Cluzet dans Ne le dire Ingrid, personne était un pédiatre et ce n'était pas une coïncidence. Ingrid, the wife in this book, is a pediatrician. That's not a coïncidence. Yeah. Hein, et exactly. Ingrid dans euh, Ne t'en fuis plus est pédiatre, ce n'est pas non plus une coïncidence. Alexandra Lamy, you know second chance, was a doctor, not a pediatrician, but that's et, also not a coïncidence. Voilà, et dans Une chance de plus, Alexandra Lamy était euh, médecin. Ça non plus, ce n'est pas une coïncidence. Alors avant de revenir dans, une, dans la fin de notre entretien sur de Ne t'en fuis plus, vous avez cité son nom. Je voulais quand même revenir sur la place dans votre œuvre de Myron Bolitar. Vos sept premiers livres, justement, avant de passer à Ne le dis à personne, vos sept premiers livres, le personnage principal était euh, votre double, votre... Euh, 
votre quoi vos, votre fantôme euh, la personne qui permettait de, pour vous de dire ce que vous ne pouviez pas dire Myron, Myron Bolitar euh, un ancien joueur de basketball reconverti détective ex de la CIA euh, quelqu'un d'un peu trouble euh, mais marrant aussi euh, pourquoi pendant si longtemps avoir produit avec Myron Bolitar, à quoi il vous a servi et pourquoi avoir changé Vous alternez, vous n'avez pas renoncé, mais vous alternez. Well, I love I love writing Myron, um, and I do plan on, on bringing him back. I don't he, I don't think he's done yet. I don't think so. I think. Myron has more stories to tell. Alors, j'aime beaucoup Myron. Hein. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, écrire des livres sur lui. Euh, et euh, je pense vraiment qu'il va revenir dans un livre. J'ai vraiment le sentiment que je n'en ai pas fini de ce personnage. Il y a eu une de raisons pour lesquelles j'ai Myron. Mais la plus grande raison était que je vous juste expliqué comment j'ai commencé avec une idée. Donc, j'ai commencé avec cette idée que j'ai aimé sur un homme qui a mort 8 ans avant. Myron n'avait pas une femme qui a mort 8 ans avant. Donc, quelqu'un d'autre a dû raconter cette histoire. Yeah. Oui, alors euh, je vais vous dire en fait hein, pourquoi euh, j'ai euh, pour mon huitième livre laissé de Myron de côté, c'est parce que euh, tout simplement je venais d'avoir l'idée euh, que je viens de, de vous raconter et euh, Myron, euh, il n'était pas marié, il n'avait pas de femme, encore moins depuis huit ans, donc du coup il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire dont je venais d'avoir l'idée. Et donc je fais le what if, l'idée, et puis je dis qui va raconter l'histoire Et seulement. Four times since uh, the year 2000 has the answer been Myron. So when the answer is Myron, he tells it. I don't want to force it. I don't want to do it for the wrong reason. So when it's his turn, um, he comes forward and tells the story. Oui, et donc, hein, sur ce, ce processus, en fait, euh, du et si, euh, ou après ce processus-là, il y a qui raconte l'histoire, en fait. Donc, euh, depuis 2000, quatre fois seulement, euh, Myron est apparu comme le narrateur qui était juste pour l'histoire. Euh, et sinon, j'ai pris d'autres personnages. Je n'ai pas envie de euh, forcer les choses. Je n'ai pas envie de, de faire des choses qui ne soient pas justes. Donc, quelquefois, quand c'est nécessaire, j'ai un autre narrateur. Et l'autre chose avec Myron, c'est que je veux changer Myron. Je veux changer Myron. Donc, dans le premier livre, il était 27. Maintenant, il est dans ses 40. Mais ça veut aussi dire que une série a une limite. Avec Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, ils ont toujours été les mêmes âges. Mais avec Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, ils ont toujours resté au même âge. Mais pour Myron, il ne va pas rester au même âge. Donc, il y a seulement so ouais, beaucoup de choses. Pourquoi Pourquoi Je pense que c'est plus intéressant. Oui, alors, ce qui est, il y a aussi un autre élément euh, qui est caractéristique de Myron, hein, c'est que Myron, euh, il vieillit et donc il change. Pour le premier livre, hein, ou lors du premier livre, Myron avait 27 ans. Euh, Aujourd'hui, il a à peu près la quarantaine. Donc, évidemment, ça a euh, certaines conséquences, hein, pas du tout comme des personnages comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, qui, eux, ne vieillissaient pas. I also want it to be very personal each time, because I think The readers demand that. They want more than just a mist Myron solving a mystery. They want to know about Myron's life and his romance and his friendship with Wynne and Esperanza and Big Cindy. And so I can't just keep him frozen in time. I like the idea that that relationship, like real life, will change. Oui, et puis, euh, en même temps, hein, c'est vrai que je crois que les, euh, les lecteurs, ils n'ont pas seulement envie de euh, voir Myron Bolitar euh, résoudre euh, des intrigues euh, policières ou criminelles. Euh, ils ont envie de quelque chose qui soit plus personnel. Ils ont envie de euh, connaître euh, davantage de choses sur qui est Myron. Ils veulent en savoir davantage sur sa vie. Ils veulent en savoir davantage sur ses histoires d'amour, sur ses amitiés avec Wade avec Esperanza, avec euh, Big Cindy. Et je crois aussi que c'est ce qui est le plus intéressant. Est-ce que en le fait qu'il apparaisse de moins en moins n'est pas lié aussi au fait que vos, cala que vos, vos caractères se sont éloignés la vie, la vie faisant cela. C'est-à-dire qu'au début, vos, vos caractères, vos parcours de vie, vous aussi, vous étiez un sportif de haut niveau qui s'est blessé. Euh, lui aussi a dû arrêter sa carrière sportive et se reconvertir en agent sportif. 
vous étiez très, pro très proche, on va dire, dans la vie, alors que vous ne viviez pas ensemble. Mais au fil des années, vous parliez de la perte des parents, ce qui ne lui est pas arrivé. Il, vous dites aussi qu'il est plus marrant que vous. Donc, est-ce que vos caractères, en fait, ne se sont pas un peu éloignés et il vous est devenu moins nécessaire au jour le jour Maybe. <laughs> I don't know. Um, je sais pas. I don't think so. Um, I, I think I also want to write new things. One of the reasons why I left Myron, besides the ones I've already said, is that I had a, I had a terrible fear that I would be on this stage one day talking to you about my 30-second Myron Bolotar novel, and you'd be sick of me. Oui, euh, je crois pas. Hein. Euh, voilà, mais il euh, y a une. Euh, y a, je crois que. D'une part, j'ai envie d'écrire euh, sur de nouvelles choses, mais il y a une autre raison, euh, en dehors de celle que j'ai déjà évoquée, c'est que à un moment donné, j'ai eu un peu peur de me retrouver comme je suis devant vous euh, aujourd'hui, hein, en ayant écrit mon 32e livre sur Myron Bolita. I've been able to have female lead characters now, like in Fool Me Once and Just One Look. I've had older and younger and Even a French lead character in uh, Par Occident, he, was a, he, was a, he had a French background. So if I just wrote about one guy, I wouldn't have, be able to have that much variety. Alors, oui, alors j'ai pu avoir, j'ai pu avoir des, des j'ai écrit avec euh, des euh, personnages, des protagonistes, des personnages principaux qui étaient des femmes, hein, euh, comme euh, Juste un regard ou euh, Fool Me Once, je ne sais plus le titre en, en, en français. J'ai une liste, mais elle est sur mon téléphone, ce qui n'est pas très pratique. Euh, pareil, dans Par accident, j'avais un personnage principal qui avait des origines françaises, donc qui était très distinct. Donc si j'avais continué, si j'avais écrit que sur sur Myron, je n'aurais pas eu cette, cette diversité en fait, de personnages. Alors, ne t'en fuis plus, on y revient pour terminer cet échange. Des personnages formidables, très forts, très attachants. Simon, notamment, et le père et Paige, sa, sa fille. Le Essie, le famille Essie. Essie, sa fille disparaissait, sombrait avec de mauvaises, faisant de mauvaises rencontres. Et s'il allait euh, la rechercher au péril de, de sa vie. Et puis, il y a, comme toujours dans vos livres, ce qui les rend si, si singuliers pour des thrillers à qui on qu'on qu compare à des de pures mécaniques. Non, chez vous, il y a beaucoup plus de fonds. Vous parliez tout à l'heure de quatre sujets de société. Euh, C'est la, la société dans laquelle vous vivez, dans laquelle nous vivons. J'en ai oublié un au passage, mais je vais, on va les récapituler. Alors d'abord, la drogue. Pourquoi vous, vouliez-vous parler de la perte de nos enfants dans la drogue Um, I don't think, drug addiction wasn't the first one I wanted to do. Um, but I had seen a few people that I knew that were tampering with and getting involved in, in, the, in drugs. And so I wanted to think how you could take a very nice, normal family and just have a small thing make it all crumble. I like the small thing that makes it crumble, not the big event. It's something very small. Oui, alors, le, la... C'est <rire> la drogue. <rire> that's, the, that's, the end, that's the end of the story. <rire> Alors, la drogue, ce n'était pas, euh, pas le tout premier sujet des, des quatre. Hein, mais en même temps, c'est vrai que j'avais été amenée euh, en fait, à voir des gens qui flirtaient avec la drogue ou qui étaient, euh, qui étaient impliqués. Hein, euh, et ça m'intéressait de voir comment, quelque part, euh, ça pouvait avoir un effet euh, sur une famille normale. Hein. Ça m'intéresse, en fait, toujours hein, les, les petits accidents les petites choses m'intéressent beaucoup plus que euh, les gros accidents. Et ça, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça pouvait fragiliser une famille. Et la, la deuxième, donc, la, la, votre, la, le deuxième sujet de société, c'est euh, l'embrigadement sectaire. Moi, ce que je résume en embrigadement sectaire. Well, mostly, I see cult behavior not just in religion anymore. I see it mostly in politics in my own country. Mm -hmm. And so we listen to a leader. We don't accept reality. Um, it used to be that we could have an, an honest discussion and a disagreement about, you know, say taxes. 
But now, it's when you're arguing with somebody, it's like you're standing at the top of the Eiffel Tower, and they're saying, no, no, there's no such thing as gravity. Come on, we can jump off. We won't fall. We'll just stay right here. They're not, it's not reality. So that's cult-like behavior, and I thought that was something um, in contemporary society to talk about. Oui, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, euh, hein, on, on voit de, de, de plus en plus en fait, des, des comportements qui sont liés à des espèces de croyances comme ça, quelque chose qui a à voir avec un peu, un, peu un culte, hein, quelque chose qu'on voit en politique. Oui, qui va, qui va au-delà de la religion. Quoi, qui va au-delà de la religion, ouais. Euh, du coup, on, on a par exemple un, un leader qui n'accepte euh, pas euh, la, la réalité. Hein. Avant, on pouvait quelque part échanger des idées euh, être dans un certain euh, désaccord mais aujourd'hui on serait plutôt dans des situations où euh, on est avec quelqu'un en haut de la tour Eiffel et la personne vous dit euh, ah non mais la gravité ça n'existe pas tu rigoles on va pouvoir sauter et il va rien se passer on va pas tomber le leader vous avez compris hein, c'est le leader de son pays ah. pas du nôtre hein. <rire> <rire> Le troisième sujet de société, c'est évidemment les, les réseaux sociaux, parce que donc euh, à Central Park, Simon essaie de récupérer, se voit, se voit sa fille Paige jouer, massacrer du John Lennon, il essaie de la récupérer, il la récupère à un moment et elle, elle redevient dans la seconde la petite fille qu'elle était, et puis soudain euh, des, des boules sont sont son dealer, euh, son petit ami, une racaille, ce qu'il assume parfaitement et le père va donc massacrer, va donc fracasser le, le, la racaille euh, normal on se dit mais ça va être filmé et ça va devenir le, 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 le mec pété thune euh, qui euh, tabasse un SDF voilà c'est là le buzz qui, qui est fait sur les réseaux sociaux c'est pas donc tout à fait la réalité mais il va, il va avoir des tas d'ennuis pour ce buzz là à cause de ce buzz là First of all, I, I, you know, my books are contemporary, so they have to reflect the internet and, and, and social things. Oh, in fact, uh, I'm having, um, I have three Netflix, Netflix shows coming on next year. I want you to year. talk about later. Yes, so, okay. We'll do, you, we'll do it now or later? Later. 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 Sorry. Okay. My fault. <laughs> um, so that's an example because of, the vi of what happens with viral videos and our mob mentality. We are suddenly judge and jury when we don't know all the facts. Look, it's oui. easy to criticize social media. It's a good and a bad, like all technology. And so it's my job, because I'm writing about the real world, I have to write about that in every book. Oui, alors de toute façon, hein, comme je le disais tout à l'heure, mes livres euh, sont le reflet de la réalité ou de la contemporanéité qui est la nôtre aujourd'hui, de notre temps. Donc évidemment, ça veut dire qu'il faut que je parle des réseaux sociaux. Alors, on parlera des projets Netflix euh, tout à l'heure. Hein, mais euh, en tout cas, c'est vrai que euh, voilà, ces vidéos, ces vidéos virales, euh, elles existent et euh, il faut aussi qu'on euh, arrête de voir les choses comme étant à la fois euh, jugé parti, euh, comme on dit en, en français, il y a euh, les, les réseaux sociaux, comme toutes les technologies récentes, euh, ils ont des aspects positifs et des aspects négatifs, et des, un, deux, trois, et des aspects négatifs. Hein, et donc, en tant qu'écrivain qui parle de la réalité d'aujourd'hui, je dois en parler, hein, évidemment, et aujourd'hui dans tous mes livres. Oui, c'est un, un domaine qui vous, qui, qui vous interpelle depuis longtemps, et puisque je crois qu'il y a plus de dix ans, dans, dans sans, sans un mot, euh, vous, vous aviez eu dans votre vie privée un dîner avec des amis qui vous disaient qu'ils avaient mis euh, un, un logiciel espion dans l'ordinateur de leur euh, enfant adolescent, de leur adolescent d'enfant, et vous aviez été choqué. Puis en fin de compte, vous les avez, vous les aviez compris et vous aviez intégré euh, ce fait euh, dans votre intrigue. I'll give one more quick example of how I came up with an idea. So I overheard some teenagers talking about drinking and driving. And I pulled them aside and I said to them, promise me, that's the name of the book by the way, promise me, um, you won't do that, you won't go drinking and driving. Um, here's my phone number, call me, I'll come and pick you up. 
Now, in real life, that's the end of the story. But fiction writing is asking, what if? What if somebody called my hero? What if he went and he picked up a girl who was drunk in New York City? And when he dropped her off at a friend's house, poof, she's gone. So that's how I do it. I basically walk around in my life asking what if all the time. Oui, alors comme je disais, hein, euh, mes, mes romans, euh, par, leur inspiration vient de ce que je vis. Euh, donc, euh, je me souviens d'une fois où j'avais entendu des adolescents, en fait, qui parlaient euh, de boire et en même temps de conduire. Hein, donc, je les avais entraînés dans un petit coin et je leur avais dit, écoutez, promettez-moi. Et ça, c'était devenu, en fait, hein, promets-moi, je ne sais plus si c'est le titre en français, mais le titre en anglais, c'est Promise Me. Donc, promettez-moi de, promettez de ne pas faire ça. Voilà, je vous donne mon numéro de téléphone. Et si à un moment donné, vous avez trop bu et que vous êtes à une soirée et qu'il faut que quelqu'un vous ramène, vous m'appelez, je viendrai vous chercher. Bon, ça, c'est dans la vie réelle. En fait, les choses s'arrêtent là, hein, euh, normalement. Mais euh, le romancier, évidemment, il va toujours plus loin. C'est-à-dire, à partir de là, il y a le fameux « et si ?» qui vous fait vous demander ce qui se passerait si vous alliez chercher quelqu'un euh, qui vous avait appelé à New York hein, et que euh, lorsque vous arrivez devant la maison où supposément elle était, elle n'est plus là. Alors, ne t'enfuis plus, le, le buzz, la drogue, euh, les dérives sectaires. Il y avait un quatrième thème et je suis passé à côté. <rire> Voilà. Gone. <laughs> Thanks. Merci beaucoup. <laughs> I just, you know, they're very, they're getting very big in America, um, and they're fascinating because they're changing lives, both for the good and the bad. Alors, siblings are, sorry. I'm sorry. <laughs> siblings and, and family members are finding each other, but people are sometimes finding out that their father is not their father. But meanwhile, this is right up my alley. This is just perfect for me. So I love writing about these kind of, of secrets. And this is just the latest technology that can expose them. Oui, alors ces, ces, ces sites, hein, euh, aujourd'hui, ils ont beaucoup, beaucoup de succès euh, aux états unis C'est des choses qui peuvent changer la vie des gens, hein, euh, des gens qui découvrent euh, euh, des frères et sœurs, euh, des gens qui s'aperçoivent que leur père n'est pas leur père. Donc, voilà, c'est euh, parfait pour moi, en fait, parce que euh, ça parle à la fois euh, de technologies euh, de pointe qui sont utilisées euh, aujourd'hui et ça parle de secrets. I took one of the tests. I'm no surprises. My, my, I'm so boring. <laughs> no surprises. It's Flaubert who says, um, "Be normal and bourgeois in your work, in your life, so you can be violent and original in your work." And that's me. Normal and boring and bourgeois, so I can be violent and original in my work. Oui, de toute façon. Alors moi, j'ai j'ai fait un de ces tests. Aucune surprise, voilà, ma vie est tellement, euh, tellement ennuyeuse, tellement normale. Hein. Et je crois que c'est Flaubert qui disait qu'en fait, euh, il fallait avoir une vie bourgeoise et normale pour pouvoir, euh, dans les livres, être violent et original. Flaubert will be here next year. <laughs> Obviously, uh, sure, sure. Uh, if you, and if he'll you, quote me. <laughs> voilà, Flaubert sera là l'année prochaine et euh, il me citera. Bon, ben, euh, Emma Bovary Coben, euh, je, je vais vous demander justement sur les secrets de famille. Est-ce que vous, ça, pour vous, justement, dès qu'on vous dit il ben, n'y a rien à voir, tout est clair chez nous, tout est si simple, on s'aime tellement, à partir de là, vous vous dites non No. Yes. Uh, <laughs> non, oui. Part, part of the human condition, part of what make human, every human being, we all feel that we are uniquely complex and nobody can know what's really going on inside of us, but we can read everybody else. This is part of the human condition. And so this is what I think brings out the secrets that are most interesting for people. 
Oui, euh, et de toute façon, ça fait partie de la condition humaine. Hein. Je crois qu'on a tous l'impression qu'on est extraordinairement complexe et que personne ne peut nous percer à jour. Et qu'en même temps, on arrive à lire tous les autres comme des livres ouverts. Euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de la, de, de, de la condition humaine. Et c'est pour ça que les secrets sont quelque chose qui est si titillant. Alors j'avais encore trois petites questions pour finir cet entretien. Je voulais juste signaler, je voulais vous signaler à vous que les livres sont en vente derrière, euh, derrière la salle et que Arlan Coben va dédicacer derrière sa table noire, cette table noire là à, à ma droite, à votre gauche. Donc euh, et ceux qui ne voudront pas dédicacer, euh, qui auront déjà le livre dédicacé de la séance d'avant ou veulent revenir sur le stand du libraire à 17h, sortiront par la porte rouge, s'il vous plaît. Voilà, alors mes trois, mes trois dernières questions. Euh, avec à plus de 30 livres, donc, la plume, avec tant de succès, Tant de reconnaissance, la plume, elle doit glisser toute seule No. Writing never gets easier. Um, you're always really insecure. You always think you're terrible. Only bad writers think they're good. Oui, alors non. Hein, euh, de toute façon, euh, l'écriture ne devient jamais plus facile. Hein. Vous êtes toujours euh, très euh, peu sûr euh, de vous-même, toujours dans le doute. Vous pensez toujours que vous êtes mauvais. Il n'y a que les mauvais écrivains qui pensent qu'ils sont toujours bons. Si vous avez un writer sur cette scène qui dit « Oh, je suis vraiment bon », They stink. Trust me, they're terrible. Ouais, et si jamais un jour euh, vous avez sur scène face à vous un auteur qui vous dit euh, je suis bon, euh, <laughs> méfiez-vous, euh, normalement il est vraiment très mauvais. It never, it never changes. <laughs> uh, I'm always racked with guilt and worry. Voilà, moi, je suis toujours plein, en fait, de, de, de culpabilité, d'inquiétude. Hein. Parce que vous, vous êtes... Euh, euh, C'est une autre contradiction. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes fainéant, mais vous êtes un bosseur acharné. Je peux aussi être un hypocrite. Hein. It's also it's a strange thing because here I here I worry that I'm terrible, but I also say buy my book and I'll talk to you for 500 pages. It's a contradiction, but it's the contradiction of all, that all writers um, face. If I start to feel very confident. That's when I'm probably not going to be as good. That's when my books will start going down, I think. So right now, I live with this angst, and I like it. Oui, c'est vrai que de toute façon, c'est une, une chose un peu étrange. Hein. Je suis toujours inquiet d'une certaine manière sur la qualité de ce que je fais. Et en même temps, je vous dis toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais euh, voilà, achetez mes livres et, et soyez avec moi pendant 500 pages. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie contradiction. Je crois que cette contradiction, c'est la contradiction à laquelle sont confrontés euh, tous, les, tous les écrivains. Hein. Et euh, je me dis que si j'avais davantage confiance en moi, c'est sans doute le moment où mes écrivains euh, pardon, où mes livres ne seraient pas euh, aussi bons euh, c'est une angoisse avec laquelle je vis mais c'est comme ça alors plus de 30 livres à 500 pages chacun et puis maintenant j'avais promis qu'on en parlerait Trois séries Netflix. Il euh, y a deux petites questions là-dedans. Euh, ben, euh, où trouvez-vous le temps Et deuxième chose, est-ce que l'audiovisuel aujourd'hui est plus attirant que l'écriture de romans um, So, just so I can let you folks know, I signed a multi-year deal, five-year deal with Netflix to make uh, a lot of the books into TV shows in various countries and languages, but they will all be trans translated and, and dubbed and subtitled and be here in, in France. So I'm very happy about that. The first will be um, The Stranger, Intimidation. The second is Don Le Bois, of The Woods. Uh, and the third is The Innocent. Um, they should all be out next year um, on Netflix. And please, French people, don't complain to me. I get so many complaints from the French people. I'm on TF1. Oh, TF1, they have so many commercials. Why are you on TF1? Canal Plus. Oh, Canal Plus is so expensive. Don't do Canal Plus. Netflix. I don't have Netflix. Get Netflix. <laughs> 
Don't complain to me. You, you know they're together with Canal Plus, yes. I don't know. They, they made the an French agreement. Are always complaining. They found an agreement. <laughs> so don't, don't, don't worry. It's the only don't worry country country for us. <laughs> get, oh, TF1. <laughs> Alors voilà, ce que je voulais vous dire sur Netflix, sur Netflix c'est que j'ai euh, signé en fait un contrat sur 5 ans euh, de multi-adaptation. Donc euh, théoriquement, euh, tous, les, tous les romans euh, isolés hein, pour euh, des mini-séries euh, télévisées qui seront en fait de 6 ou 8 euh, épisodes et qui vont être faites dans différents pays où il y a Netflix. Bien sûr, ils seront tous diffusés sur Netflix France euh, avec des, euh, des sous-titres ou euh, des, euh, du doublage. Euh, en 2020, seront disponibles donc, euh, une première série faite à partir d'Intimidation, euh, une deuxième série faite sur Dans les Bois, une troisième faite euh, une adaptation de Innocent. Hein, euh, et s'il vous plaît, pas de, euh, oui, pas de réclamation, hein, <rire> pas de plainte, euh, parce que voilà, la première série que j'avais faite était sur TF1, donc il y avait plein de gens en France qui m'avaient dit, oh là là, mais TF1, c'est bourré de pub. Voilà, la série d'après a été faite avec Canal+, donc là, c'était oh non, Canal+, mais c'était trop cher. Alors, euh, Netflix, là, ça va donner, ah mais j'ai pas Netflix, donc taisez-vous, voilà, <rire> prenez un abonnement à Netflix ouais. et c'est tout. Et l'autre partie, de, l'autre partie des questions, c'est où vous trouvez le temps Vous ne dormez plus J'aime ça. C'est tout, mais c'est tout que je fais. Je n'ai pas vie. Mes enfants sont grands. Mon plus jeune est 18 ans maintenant. Donc, c'est tout que je fais. Et ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc, ils ne se hurtent pas l'autre. Donc, je suis un introvert. La plupart du temps, je suis seul dans un room de l'écran. Donc, une fois en temps, je vais aller, je vais aller sur le set. I'll talk to actors and directors, and after about three days of that, I go crazy and have to run back into my room to write. <laughs> so they sort of are feeding off one another. Oui, alors, de toute façon, j'adore ça. Hein. Euh, j'ai, j'ai pas d'autre vie, en fait. Hein. Mes enfants sont grands. Le plus petit a euh, 18 ans. Euh, donc, et en plus, toutes ces écritures différentes, en fait, hein, tous ces projets différents se nourrissent l'un l'autre. Je suis quelqu'un de plutôt introverti. Donc, je passe généralement euh, mon temps euh, tout seul euh, en train d'écrire dans une pièce ou tout seul dans une pièce. Une fois, de temps en temps, je vais aller euh, sur un plateau de tournage pendant 2-3 jours je vais rencontrer le réalisateur les comédiens c'est très très bien et puis euh, au bout de 3 jours j'en peux plus et je repars en courant euh, vers ma petite pièce à moi voilà mais tout ça ça se, tout ça, ça se complète ça se nourrit et pour ma toute dernière question je vais citer quelqu'un de, 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 de chouette hein, Arlan Coben lui-même et euh, qui a dit euh, j'ai fait, dans mes livres j'ai fait commettre tous les crimes possibles et eh ben alors, euh, qu'est-ce qu'on fait après I, I worry and I panic and I think I won't have another idea and I'll look at the giant mountain in the distance and think I'll never be able to climb it again and then I'm lucky enough to come out and see all of your wonderful faces and hear how much you enjoy the books Good and done. it'll make well me done. go right back to that mountain and climb it again. Oui, c'est assez simple. Hein. Euh, je m'inquiète, euh, je panique, euh, je me dis que j'aurais plus jamais une idée. Euh, je regarde dans le lointain une montagne qui est haute. Je me dis, oh, j'arriverai jamais à l'escalader. Et puis, euh, je sors de ma solitude et je viens rencontrer. Euh, mes lecteurs, des gens comme vous, voilà, euh, je vois tous vos visages, en fait, euh, épanouis, ouverts, et qui viennent me dire à quel point vous aimez mes livres. Et du coup, je repars, hein, et je prends la même montagne, et là, je grimpe. So thank you and let's sign books. Merci beaucoup, Arlan Merci Coben. Merci beaucoup, et on va donc euh, rentrer dans la dédicace, voilà. Et je... Merci Arlan Coben. Je voulais qu'on remercie, qu'on applaudisse son interprète parce que vous devez le voir le travail que le travail que c'est, le travail extraordinaire que c'est. Voilà. <rires>